Lorsque vous entrerez dans la plateforme d'Anchor après la création de votre compte, euh, vous devrez vérifier l'adresse courriel. Donc, vous recevrez un courriel qui vous demandera de vérifier que l'adresse est bien la bonne. Tant que ce n'est pas fait, vous ne pourrez pas publier votre premier épisode. Donc, important d'aller faire cette étape. On vous invitera sur une première page qui vous souhaite la bienvenue à faire les différentes étapes. Donc, à créer votre premier épisode à organiser votre podcast, ce que nous verrons dans une prochaine cal- euh, capsule, comment euh, lui donner un nom et utiliser une image de couverture qui représente votre balado. On vous parlera aussi de distribution. La distribution permettra à votre balado d'être distribué sur une euh, panoplie d'outils, comme par exemple euh, Apple Podcasts ou encore Spotify. Optionnel est une option de monétisation qu'on ne va pas utiliser en éducation, qui de toute façon fonctionne aux États-Unis, mais qui vous permettrait, par exemple, de pouvoir euh, faire de la publicité, donc pendant votre balado, faire la publicité et de recevoir des sous. Ce n'est pas une option que nous allons regarder ensemble. Finalement, on vous montrera aussi dans une prochaine capsule comment aller voir les statistiques euh, et analyser, voir combien de personnes ont écouté. Ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder avec les élèves, de dire on est rendu à tant de personnes qui nous ont écouté parce qu'on peut bien sûr partager notre balado sur une panoplie de plateformes, de réseaux sociaux, par courriel et autres. Allons regarder pour faire notre premier épisode. Donc, on clique sur « Let's do it » et on arrive dans l'interface de création, qui est assez simple. Elle fonctionne de la même façon sur un appareil mobile en passant. Donc, il est possible de créer une épisode de balado complète, que ce soit sur un téléphone ou un iPad, par exemple. Tout est très euh, glissé, déposé. On a quatre options. La première option est d'enregistrer. Il va falloir autoriser notre micro pour la première fois et venir s'assurer qu'on a bien sélectionné le micro qu'on veut utiliser. Et lorsqu'on est prêt, on clique sur « Start » et on enregistre. C'est aussi simple que ça. La section « Messages », ce sont des messages qu'on peut recevoir sur notre page « Anchor ». Donc, que des gens qui écoutent, par exemple, notre balado puissent nous laisser un message vocal. Les messages vont se retrouver ici et on va pouvoir les glisser, les déposer dans notre épisode pour, pour par exemple, faire une période de questions. Vous pourriez, par exemple, avec les élèves, euh, demander aux parents de laisser des questions. Les élèves vont répondre à leurs questions et on aurait la question du parent. Et ensuite, on enregistrerait avec le petit record ici la réponse que les élèves euh, peuvent eux-mêmes enregistrer et faire la recherche, par exemple. Dans la librairie, se retrouvera tous vos enregistrements. Donc, si vous avez plusieurs audios, il sera possible aussi d'importer des audios euh, de, de l'externe. Donc, un élève pourrait utiliser son appareil sans passer par Anchor, enregistrer euh, sa, sa petite capsule et euh, vous la partager et vous pourriez l'ajouter ici dans votre librairie. Finalement, nous avons une banque de petites musiques de transition. Par exemple, un petit son comme ça. Et lorsqu'on veut l'ajouter à l'épisode pour faire différentes transitions ou une musique de départ ou autre, il suffit, comme tous les autres fichiers qui se retrouveront ici avec vos enregistrements, de les glisser et de les déposer dans l'épisode. Lorsqu'on dépose les différents éléments, il est possible aussi donc d'en mettre plusieurs. Je pourrais avoir euh, plusieurs transitions, plusieurs enregistrements qui sont dans ma librairie, euh, plusieurs messages et je peux venir euh, les changer de place et les choisir. J'ai quelques petites options aussi. Je pourrais les effacer de l'épisode et lorsqu'il s'agit d'un enregistrement, on va présentement faire le test, vous allez pouvoir même venir éditer le petit enregistrement. On va faire un enregistrement juste pour euh, le tester. Alors, je démarre un enregistrement de quelques secondes. Je parle et je présente, par exemple, mon balado. Lorsque j'ai fini, je clique sur « Stop ». Il va euh, travailler mon, euh, mon petit audio, là, le temps qui, euh, qui, qui se rend en ligne. Euh, plus, c'est, plus c'est gros comme fichier, ben, plus c'est long, on s'entend. Et je peux venir euh, l'ajouter à l'épisode directement en cliquant ici ou j'aurais pu glisser, déposer aussi. Euh, 
J'ai l'option d'ajouter une musique d'arrière-plan. Donc, je pourrais venir chercher dans les différentes transitions et ajouter une musique d'arrière-plan. Ça peut être intéressant pour faire une intro, par exemple, ou une conclusion. Et je peux venir choisir euh, de le télécharger, donc de l'avoir euh, disponible sur mon ordinateur ou de l'effacer complètement. Dans mon épisode ici, j'ai aussi, avec les trois petits points, des options. J'ai encore l'option d'ajouter de la musique, mais cette fois-ci, j'ai une option d'édition. Si je clique sur l'option d'édition, eh bien, j'ai ici euh, l'option de venir couper, euh, de venir faire différentes sections et de sauvegarder par la suite. Donc, je pourrais sectionner, euh, par exemple, un audio et venir euh, le mettre en deux parties avec une petite transition. Donc, c'est limité, on n'est pas dans du grand montage audio, mais on a la possibilité de le faire et de le montrer aux élèves, un petit outil simple pour venir éditer de l'audio. Par exemple, euh, de venir couper le début parce qu'on a bafouillé ou qu'il y a un trop long silence au début, ou encore de scinder une entrevue en deux pour pouvoir y ajouter une transition et de venir le, le, le placer où on veut. Donc, assez facile de venir faire le montage et la décision. Ça se ferait en grand groupe classe, par exemple, en projetant Anchor comme ça au tableau en écoutant. On peut faire un preview ici de l'épisode, donc écouter. Donc, on pourrait euh, en groupe classe décider, hum, on mettrait une autre transition ici où on va couper. Donc, on pourrait faire de l'édition en groupe, en classe ou individuellement sur mobile ou sur euh, notre ordinateur. Je suis présentement sur un ordinateur mais ça fonctionne très, très bien aussi sur euh, un appareil mobile et j'ai le temps euh, total jusqu'à présent. Quand j'ai terminé, ce que je ne ferai pas pour l'instant, mais sauvegarder l'épisode et euh, je vous montre maintenant comment on publie un épisode pour qu'elle soit euh, disponible dans une prochaine capsule.